നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കടമേരിയിലെ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം നാദാപുരം എസ് ഐയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്മരണയിൽ നാടെങ്ങും ചതയ ദിനാഘോഷം വടകരയിൽ ഭക്തിനിർഭരമായ ഘോഷയാത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പ് തൊണ്ടി വാഹനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു ലേലം ചെയ്തൊഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം ബസ് ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയില്ല വടകര ആയഞ്ചേരി തീക്കുനി റൂട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അനിശ്ചിതകാല ബസ് സമരം കടമേരി കീരിയങ്ങാടിയിലെ അന്ത്രുവിന്റെ വീട്ടിൽ നാദാപുരം പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും നാദാപുരം എസ് ഐ മനോജിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരപരാധിയായ കാളാം വീട്ടിൽ റഫീഖിനെ അതിക്രൂരമായാണ് എസ് ഐ മർദ്ദിച്ചത് മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ റഫീഖ് കിടപ്പറയിലാണ് അടുത്തുള്ള ഭാര്യ സുഹറ മർദ്ദിക്കരുതെന്ന് കേണ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ നൈറ്റിക്ക് പിടിച്ച് നിലത്തേക്കെറിയുകയാണ് ചെയ്തത് നീതി നിഷേധവും പൌരാവകാശ ധംസനവും എസ് ഐയുടെ പതിവ് ശൈലിയാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് നയത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് നാദാപുരം എസ് ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഒരു കേസിൽ പോലും പ്രതിയാവാത്ത പൊതു ആരോട് അന്വേഷിച്ചാലും ഒരു വളരെ സൽസ്വഭാവിയും മാന്യനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു മിഥ്യാധാരണ പരത്തി ആക്രമിക്കുകയും അത് നഗ്നനായി വലിച്ചയച്ച് പോലീസ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണവും നടപടിയും ഉണ്ടാവണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പോലീസ് നയം എന്ന് പറയുന്നത് സൗഹൃദ ജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും സൗഹൃദപരമായ രീതിയിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വ്യക്തികളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റും ഹനിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൗലികാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ മുന്നണിയുടെ നയ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നാദാപുരത്തെ എസ് ഐ മനോജ് ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ മുഹമ്മദ് സാലി എം പി ഷാജഹാൻ വി വി മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മദിനം എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടെങ്ങും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു വടകരയിൽ ഗുരുപൂജ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മത്സരങ്ങൾ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സമൂഹസദ്യ ഘോഷയാത്ര എന്നിവ നടന്നു വടകര താലൂക്കിലെ നൂറോളം ശാഖകളിൽ പരിപാടികൾ നടന്നു സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗുരുധർമ്മ പ്രചാരണവും മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങളും നടക്കുകയുണ്ടായി കുറ്റ്യാടി മേഖലയിൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപഠന ക്ലാസ് നടത്തി ശ്രീനാരായണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വടകരയിൽ പരിപാടി നടന്നത് രാവിലെ ഗുരുപൂജയ്ക്കു ശേഷം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പി ചന്ദ്രൻ പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടന്നു രാവിലെ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വടകര എം എൽ എ സി കെ നാണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രൊഫസർ സി എസ് രാജേന്ദ്രൻ ബാബു പൂതംപാറ എം ഹരിദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി വടകര ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചതയദിന പരിപാടി വടകര യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കെ ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി എം മണിബാബു സുഗ്നേഷ് കുറ്റിയിൽ അഖില ചന്ദ്രൻ മോഹൻ രാജ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു എം പി മജീഷ് കുമാർ സ്വാഗതവും തറമ്മൽ ദിനേശൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ അറിവായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അറിവിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ പാപപുണ്യങ്ങളോ സുഹൃത ദുഷ്കൃതങ്ങളോ ഇല്ലാതാകുന്നു ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരായി മാറുന്നു ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനവും വഹിച്ച പങ്ക് വളരെയധികം വലുതാണ് ഏതോ അത്ഭുതകരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കേരളീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ അന്തർധാരകളുമായി സംവദിക്കാനും ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സമൂഹസദ്യയും വൈകുന്നേരം വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്രയും നടന്നു സ്കൂളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര ബൈപ്പാസ് റോഡ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് എടോടി പഴയ സ്റ്റാൻഡ് ജെ ടി റോഡ് വഴി കോട്ടക്കുളങ്ങര സ്വാമിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു
വടകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റിസർവേഷൻ ചാർട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതിനെതിരെ റെയിൽവേ യൂസേഴ്സ് ഫോറം രംഗത്ത് ഒരു മാസമായി ഈ സംവിധാനം വടകരയിലില്ല ഇത് യാത്രക്കാരെ കഷ്ടത്തിലാക്കുകയാണ് പുതുതായി ലഭിച്ച ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസിന് മാത്രം അറുപതോളം പേർ വടകരയിൽ നിന്ന് റിസർവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് മറ്റു ട്രെയിനുകളിലായി അറുന്നൂറോളം റിസർവേഷൻ യാത്രകളും വടകരയിൽ നിന്നുണ്ട് എന്നാൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റും സീറ്റും എവിടെയാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള റിസർവേഷൻ ചാർട്ട് ഒരു മാസമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതായി യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും എന്റർ ചെയ്ത മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെയും ഒന്നും രണ്ടും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെയും പൂർണമായ മേൽക്കൂര നിർമ്മാണവും ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നും യൂസേഴ്സ് ഫോറം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രേമരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണലിൽ മോഹനൻ കെ പി ജിതേഷ് പി കെ സി ഫൈസൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരുന്നൂറോളം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ വഴിയോരത്ത് കിടന്ന് നശിക്കുന്നു വടകര കസ്റ്റംസ് റോഡിൽ ആവിക്കലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടിട്ടത് താഴെയങ്ങാടിയിലുള്ള കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രയോ കാലമായി ഇവ അതേപടി കിടക്കുകയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കാലപ്പഴക്കം കാരണം ഇവ ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല സുരക്ഷിതമായ ഏതെങ്കിലും ഷെഡിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റുകളാണ് റോഡരികിൽ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റുകൾ ഇറക്കിയതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം നാടൻ ചാരായം വിൽക്കുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്ക് മൂന്ന് വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കാവിലുംപാറ പുലയാർമല കുഞ്ഞുട്ടി എന്ന ഫ്രാൻസിസിനെയാണ് വടകര എൻ ഡി പി എസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തിയെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനായിരുന്നു നാനൂറ് ലിറ്റർ ചാരായം സഹിതം കുഞ്ഞുട്ടി തൊട്ടിൽപാലം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഇനിയൊരിടവേള ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാകും നമ്മുടെ വേറിട്ട സംസ്കാരങ്ങളുണ്ടാകും ആ സംസ്കാരത്തിന് പ്രൗഢിയേകുവാൻ പട്ടിലെ സൃഷ്ടികളുണ്ടാകും അവയ്ക്ക് ആരാധകരുണ്ടാകും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ പട്ടിന് പേരൊന്നേയുള്ളൂ കല്യാൺ സിൽക്സ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇതിലും നല്ല പട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം പതിനാല് ഷോറൂമുകൾ അതിവേഗം വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷോറൂം ശൃംഖല നാനൂറിലേറെ മോഡലുകൾ നൂറിലധികം ടച്ച് ഫോണുകൾ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ക്യാമറകൾ വാച്ചസ് ഒപ്പം എന്റർടൈൻമെന്റ് ആക്സസറീസിന്റെ വൈഡ് റേഞ്ച് കളക്ഷനും കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഷോറൂം ത്രീ ജി മൊബൈൽ വേൾഡ് കോഴിക്കോട് വടകര കണ്ണൂർ ആൻഡ് വയനാട് മനസ്സിൽ ഒരു മാരിവില്ല ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുളിർ തിന്നലായി വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ഒരപൂർവ ശേഖരവും ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫോർണിച്ചർ ക്രോക്കറി നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള എല്ലാം ലെക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ കരിമ്പനപ്പാലം വടകര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വിവിധ കേസുകളിൽപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നു കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലയിലെ പതിനൊന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ അവകാശികൾക്ക് ഒരവസരം കൂടി നൽകുമെന്ന് റൂറൽ എസ് പി അറിയിച്ചു കൊയിലാണ്ടി നാദാപുരം കൊടുവള്ളി പയ്യോളി തൊട്ടിൽപാലം ചോമ്പാല വളയം ബാലുശ്ശേരി പേരാമ്പ്ര എടച്ചേരി വടകര സ്റ്റേഷനുകളിലായി നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് വാഹനങ്ങളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഓട്ടോറിക്ഷയും കാറുകളുമാണ് ഇവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളത് വടകരയിലാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ വടകരയിലുണ്ട് അഞ്ച് കാറുകളും നാല് ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഇവിടെയുണ്ട് പേരാമ്പ്രയിൽ പതിനെട്ട് ടൂ വീലറുകളും ഒൻപത് കാറുകളും മൂന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷകളും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഇവ നടപടിക്കായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് 
പയ്യോളിയിൽ പതിനാലും നാദാപുരത്ത് പന്ത്രണ്ടും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുള്ള രേഖകളുമായി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് റൂറൽ എസ് പി അറിയിച്ചു ലേല തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും എസ് പി വെളിപ്പെടുത്തി ഇരിങ്ങൽ അഭയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വീൽ ചെയർ വിതരണവും പ്രഷർ ഷുഗർ പരിശോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സിന്ധു വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഭയം പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ കൊമ്മനത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ പയ്യോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ ഉഷ എരഞ്ഞാറ്റിൽ കെ ജയശ്രീ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു അത്യാസന്നയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് വളരെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായം ചെന്നവർ വരെ ഷുഗർ പ്രഷർ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം എല്ലാവരും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇന്നിവിടെ നടത്തുന്ന ഈ ഷുഗർ പ്രഷർ പരിശോധന നിർണയ പരിശോധന ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കൂടിയായി മാറും അഭയം സെക്രട്ടറി എം ഗണേശൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷിബു തുരുത്തിയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നിരവധി പേർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായി വടകര മേപ്പയിൽ ശ്രീനാരായണ മന്ദിരത്തിൽ ചതയദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു പ്രഭാഷണം ക്വിസ് മത്സരം കവിതാരചന കവിതാ പാരായണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ നടന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ക്വിസ് മത്സരം നടത്തി കഥാരചന കവിതാരചന കവിതാ പാരായണം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ കമ്പവലി എന്നീ മത്സരങ്ങൾ നടത്തി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ പി സന്തോഷ് ഗുരുദേവിന്റെ സാമൂഹ്യ ദർശനം എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി ശ്രീധരൻ മേപ്പയിൽ കെ പി ഗോപാലൻ പി കെ നാരായൺ പറമ്പത്ത് രാജീവൻ സി കെ മോഹനൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മത്സരത്തിൽ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനദാനം നടത്തി പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരി സീശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയം വടകരയിൽ രക്ഷാബന്ധൻ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ടൗൺ ഹാളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ രാജയോഗിനി ബ്രഹ്മകുമാരി മീനാക്ഷി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതൊരു നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലാണ് സഹോദരി ഭാവത്തെ അഥവാ സഹോദര ഭാവത്തെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ആത്മീയ മഹോത്സവമാണ് അപ്പോൾ മഹോത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നാം എല്ലാവർക്കും അതീവ സന്തോഷം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതീയർക്ക് ഭാരതം എന്നും മഹോത്സവങ്ങളുടെ നാട് തന്നെയാണ് മഹോത്സവങ്ങൾ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്നു വാതാവരണത്തെയും കൂടി നല്ല തരത്തിൽ എംപവർ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഇനി പരിസരത്തിനും എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു സശക്തമാക്കുന്ന ഒരു സുഅവസരമാണ് ബ്രഹ്മകുമാരി പ്രിയാബഹൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ വിദ്യാലയ പരിചയവും രാഖി സന്ദേശവും സി കെ ബാബുബായ് നിർവഹിച്ചു രാധാബഹൻ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമണി നാരായൺ പ്രൊഫസർ താഹിർ ഗൌരി ബഹൻ സബിത ബഹൻ ബ്രഹ്മകുമാർ അശോകൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ചോമ്പൽ ഹാർബറിലെ മത്സ്യച്ചുമട്ട് അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾ കൂലിവർദ്ധന ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച സമരം പിൻവലിച്ചു ഹാർബർ വികസന സമിതി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സമരം പിൻവലിച്ചത് ഒരിടവേള കൂടി വീട് പണി കഴിയാറായി ഇനി ഫർണിച്ചർ വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെലക്ഷൻ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഡിസൈൻ ഇതല്ല എവിടുന്ന് വലുതും ചെറുതുമായി ഒരുപാട് ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകൾ കയറി
ഫർണിച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചും പിസ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പിസ ഇന്റർനാഷണൽ ഫർണിച്ചർ റിസാക് സെന്റർ കുറ്റാടി റോഡ് നാദാപുരം പിസ ഫർണിച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റീരിയർ രംഗത്തെ അറേബ്യൻ വസന്തം പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് വടകരയിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ മിഴിവുറ്റതാക്കുവാൻ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് അഴകാർന്ന അലങ്കാരങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനം സ്വപ്ന സദൃശമാക്കുവാൻ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് വീടഴകിന്റെ സംഗീതം പോലെ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സേവന പാരമ്പര്യവുമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പത്തിലേറെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുമായി പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് എൻ എസ് ബൈപാസ് നട്ട് സ്ട്രീറ്റ് വടകര ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ടു സീറോ വൺ സിക്സ് മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ വൺ നയൻ വൺ സിക്സ് പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഫോർണിഷ് യുവർ ഡ്രീംസ് വിത്ത് പാഷൻ വടകരയിൽ ഫർണിച്ചർ വ്യാപാര രംഗത്ത് വിശ്വസന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഫരീദിന്റെ പുത്തൻ കൽവെപ്പ് വടകരയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഗ്ലോബൽ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം വടകര ഫരീദയിൽ നിങ്ങൾക്കായി വിദേശ കമ്പനികളുടെ കൗതുകമാർന്ന ഫർണിച്ചറുകളുടെ മായാപ്രപഞ്ചം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈടും നിർമ്മാണ തികവും കാഴ്ചഭംഗിയും ഉപയോഗക്ഷമതയും കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ ചുടർപ്പിച്ച വിദേശ കമ്പനികളുടെ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപഹാര വസ്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങി വിലയിൽ ഫരീദ ഫണ്ണി പാലസ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് റോഡ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ബസ് ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വടകര കോട്ടപ്പള്ളി ആയഞ്ചേരി തീക്കുനി റൂട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ഈ റൂട്ടിലോടുന്ന ശ്രീ ദുർഗാദേവി ബസ് ജീവനക്കാരെയാണ് ആയഞ്ചേരി മുക്കടത്തുവാരിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ആക്രമിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കാറിലെത്തിയ സംഘം ബസ് ജീവനക്കാരായ ഡ്രൈവർ സജീഷ് ക്ലീനർ ജിത്തു എന്നിവരെ മർദ്ദിച്ചത് കാറിന് സൈഡ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തെ അപലപിച്ച സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ബസ് ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിക്കുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി സംയുക്ത യൂണിയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പയ്യോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡിൽ ബാലസംഗമം നടത്തി ശുചിത്വ മിഷൻ വാർഡ് വികസന സമിതി ആരോഗ്യ ശുചിത്വ സമിതി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി നടത്തിയത് പയ്യോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സിന്ധു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനോ അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഇന്നൊരു സാഹചര്യം കാണാതെ വെറും മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് കാരണം അവരെ പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് മുതിർന്നവർ നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് സമയമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അമ്മമാരായാലും അച്ഛന്മാരായാലും പല പരിപാടികളുടെയും പേരിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഇന്ന് മക്കൾക്ക് നൽകാനാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പടനയിൽ പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ സുജല ചേത്തിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ കെ വി സതീശൻ കെ ശരത്ത് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു സതീഷ് കുന്നങ്ങോത്ത് സ്വാഗതവും നിതിൻ പൂഴിയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ബാലദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വടകര മേഖലയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി നഗരത്തിലെ അൻപത്തഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പതാക ഉയർത്തുകയും ഗോപൂജ നടത്തുകയും ചെയ്തു വടകര ഗായത്രി വിദ്യാഭവനിൽ കൃഷ്ണാഞ്ജലി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ചിത്രരചനാ മത്സരം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എം അജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് കുട്ടികൾക്കായി സാംസ്കാരിക പ്രശ്നോത്തരി നടത്തുകയും ചെയ്തു പരിപാടിയിൽ കെ പി രാജഗോപാലൻ പി എം പ്രമോദ് കുമാർ എം കെ ലാലു സാജു വി പാർത്താസ് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചിത്രരചന പ്രശ്നോത്തരി വിജയികൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി മഹാശോഭയാത്ര അവസാനിക്കുന്ന വടകര ഭഗവതി കോട്ടക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നതാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നൂറ്റൻപത്തൊമ്പതാമത് ജയന്തി കൊയിലാണ്ടിയിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ഗുരുപൂജ അന്നദാനം ഘോഷയാത്ര എന്നിവയായിരുന്നു പരിപാടികൾ രാവിലെ യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ ഗുരുപൂജയും പതാക ഉയർത്തലും യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പറമ്പത്ത് ദാസൻ
ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂടെ ലാസ്റ്റികർക്കും ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ ജന്മദിനത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇന്നും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആ പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരും തന്നെ വൈകുന്നേരം ഘോഷയാത്രയും നടന്നു യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി എം രാരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉട്ടേരി രവീന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീധരൻ കെ കെ കൌൺസിലർമാരായ സുരേഷ് മേലേപ്പുറത്ത് വി കെ സുരേന്ദ്രൻ എം ചോയ്ക്കുട്ടി കെ ജി ശശിധരൻ കെ വി സന്തോഷ് ദിവീഷ് കുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് മനയടത്ത് പറമ്പിൽ അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ചോമ്പാല ഉപജില്ലയിലെ കായിക അധ്യാപകരുടെ യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് മുപ്പതിന് ചോമ്പാല എ ഇ ഒ ഓഫീസിൽ ചേരുമെന്ന് സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ആൻഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു കടമേരിയിലെ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം നാദാപുരം എസ് ഐയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്മരണയിൽ നാടെങ്ങും ചതയ ദിനാഘോഷം വടകരയിൽ ഭക്തി നിർഭരമായ ഘോഷയാത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പ് തൊണ്ടി വാഹനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു ലേലം ചെയ്തൊഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം ബസ് ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയില്ല വടകര ആയഞ്ചേരി തീക്കുനി റൂട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അനിശ്ചിതകാല ബസ് സമരം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം